I molim vas jako lijepo, ovo me još nisam govorio na mojim video zapisima u ovako detaljnim informacijama. Govorit ću vam što se događa vašemu organizmu kada vi 24 sata ništa ne jedete, praktično posjete cijeli dan, kakvi su to mehanizmi koji se događaju u našemu tijelu i našem organizmu. I prije nego što vam uopće počnem govoriti koliko je to izuzetno dobro za sve vas, ja vjerujem da veliki Broj osoba to nikada nije u životu ni pokušao, a kada jednog dana počnete uvoditi ovaj 24 satni post i na kraju je misli ću vam reći kako i kada bi se to trebalo raditi, imat ćete nevjerojatne zdravstvene blagodati koje do sada nikada u životu niste iskusili. Dakle, to će vam biti jedan od onih najboljih dakle, načina prevencije i liječenja izuzetno velikog broja bolesti. Dakle, govorimo o 24 satnom postu kada vi tijekom 24 4 sata samo pijete vodu ili recimo čaj ili tekućine bez ikakvih dodataka kao što su šećeri, mlijeka, vrhnje ili slično. Praktično bi bilo idealno raditi na vodu i na čajevima koji su izuzetno zdravi. Prije nego što uđemo u onu priču šta se događa sa 24 satnim postom u našem organizmu moram nešto prije toga objasniti. Dakle, naše tijelo kao takvo treba energiju za svakodnevno funkcioniranje, to je nama svima jasno. I mi našu energiju prije svega dobivamo iz nečega što vam se nazivaju ugljikohidrati. I ti ugljikohidrati tijekom pretvorbe u našem organizmu daju potrebitu energiju tijekom prvih 8-10-12 sati, ovisno od osobe što je prilično dakle individualno. Dakle, za lakše razumijevanje, vi ako ste mi pojeli nejaku večer u 8 sati na večer, sutra praktično do 6-7-8 do sati, ujutro vi ćete trošiti onu potrebitu energiju koju ste pojeli iz zadnje večeri. Što se onda događa? Naš organizam kao takav više nema energije, odnosno onih prerađenih šećera u organizmu koji se trošio za energiju i on onda kreće u traženje alternativnih izvora energije za naše tijelo i naš organizam. I to je ono što mi praktično jako malo radimo, a ja sam na svojim video zapisima izuzetno puno rekao, mi realno želimo na dnevnoj bazi jesti malo obroka, praktično maksimalno dva obroka dnevno jer naš organizam puno bolje funkcionira. I što će se nama dogoditi kada mi prođemo onaj dio 12, recimo 10-12 sati, naš organizam traži alternativne izvore energije i prvo što će on raditi, to će tražiti energiju iz naših masnih naslaga. Velika većina nas posjeduje masne naslage u našem organizmu koji su nam stacionirani oko, to, oko stomaka, oko bokova, rukama, nogama, prsima, e, nebitno i takva vrsta energije se naziva e, ketoni ili ovo stanje koje će tada ući naš organizam je nešto što vam se naziva ketoza. A ketoza je nevjerojatno poželjan način funkcioniranja našeg organizma. Za lakše razumijevanje, vi da pitate vaše tijelo, da li bi on htio dakle, funkcionirati na onoj hrani koju je pojao svaki dan, ne znam, 8-10 sati ranije, ili bi htio funkcionirati na tim masnim kiselinama koji se razivaju ketoni, naše tijelo bi iste sekunde reklo ketone bez imalo razmišljanja. Jer vi kada učete u fazu dakle, recikliranja i zapravo trošenja masti kiselina iz vašeg organizma, naše tijelo počinje značajnije bolje funkcionirati. Ono što možemo očekivati upravo iz ove situacije, kada dolazimo u, vašu, u, u, u ovu poziciju, naše tijelo resetira imunološki sustav. Kada postite vaše tijelo nema opskrobu hranom, pa upravo počinje naše tijelo raditi nekakve situacije, a prvo što će raditi bit će aktivacija značajno imunološki ološkog sustava. Dakle, post koji će trajati 24 sata je značajno povoljno djeluje na naš imunološki sustav. Dakle, značajno pojačavanje imuniteta na dnevnoj bazi, jer ono što radi naš organizam, naša tijela počinju reciklirati trošne starde imunološke stanice koje su oštećene ili nisu potrebne. I to u osnovi čisti imunološke stanice koje ne rade dobro za vaše tijelo i koristi i za energiju. Ajde, molim vas, jako lijepo mi shvatite. Mi u našem tijelu i našem organizmu imamo milijarde i milijarde trošnih loših stanica koje se praktično nalaze na onim drugim stanicama koje nikada ne mogu izrasti jer su praktično zakrcane sa trošnim i neaktivnim stanicama. I one nikad ne dođu ust iz perspektive recikliranja i čišćenja organizma dok je god mi nešto jedemo većinu puta dana, a, a, većinu puta u jednome danu. Što znači 2, 3, 4 puta kad jedemo, naše tile nikako ne može početi reciklirati one stare trošne stanice, a specijalno 
sad govorimo o imunološkim stanicama. I za energiju, rekao sam vam, naše tijelo u prvoj perspektivi koristi ketone, a kasnije kreće onaj dio, ne znam, 18. 20. 22. 22. ili 24. sata posta reciklirati i, ajmo tako reći, čistiti naše tijelo od starih trošnih stanica, nove stanice rastu, naš imunicet se značajno poboljšava. Dakle, enormno poboljšavanje našeg imuniteta što nam je nemjerljivo bitno za organizam. Dalje što možemo govoriti, upravo naš imunološki sustav puno bolje radi i upravo iz te perspektive naše tijelo počinje ispirati toksine. Vaša jetra bobrazi su osnovni sustav za filtriranje, međutim post daje nevjerojatnu mogućnost, dakle značajno poboljšavanje funkcije naših bubrega i naše jetre. Jer što se događa? Puno jednostavnije će mi u našem organizmu izbacivati one nakupljene toksine i otrove putem ovih naših najbitnijih sustava filtracije, jer naše tijelo će se moći puno bolje funkcio, kako bi rekao, koncentrirati na ovu vrstu situacije, jer mi naše tijelo, ajmo tako reći, ne matletiramo kontinuiranim unosom određenih namjenica. Dakle, značajno poboljšavanje funkcije bubrega, značajno poboljšavanje funkcije jetre. Dalje što možemo razmišljati? Ova vrsta samoga posta definitivno poboljšava pošava samu funkcionalnost. Kad nam je želudac pun i želja za radom i ostan, ostankom produktivnog trenutačno nam otpada, što generalno znači. Evo za lakše razumijevanje. Znate što se događa i to vam je onako plošno prikazano. Imate, ne znam, lava u nekakoj Africi, u savani i on kad je gladan, šta on radi? Ajde molim vas komentirajte mi ovdje dole ispod video zapisa šta recimo lav radi kada je gladan, on ide tražiti nekakav pljen gdje će se on najesti. I onda on je u toj fazi gladovanja da daje sve svoje resurse ne bi li se on nahranio. I kada se lav nahrani poslije toga leži i dakle ništa mu se više ne da raditi i upravo iz te perspektive govori vam i šta radi nama ovaj sami post na 24 sata. Mi jednostavno imamo puno bolju produktivnost jer smo mi na neki način u fazi samoga gladovanja i naše tijelo kao takav upravo iz onih ketona povećava koncentraciju i produktivnost, a upravo ta ketoza pozitivno utječe na funkciju mozga i omogućuje nam da ostanemo aktivno što nije moguće kada smo siti i što je nevjerojatno bitna situacija. Dakle, značajno ćete poboljšati dakle, funkciju i produktivnost vašeg organizma. Imat ćete puno više energije za lakše razumijevanje. Puno ćete više biti fokusirani jer vaše tijelo radi na novim izvorima energije što on nikada u životu nije napravio. Vaš mozak puno bolje funkcionira. Dakle, imali smo bolje pamćenje, bolje fun- dakle, fokusiranje, bolje i lakše obavljanje svakodnevnih dakle, aktivnosti, specijalno ono vezano na funkciju našeg mozga. Dalje, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg kardio vaš- vaskularnog sustava i rekli smo funkcije samoga srca. Jer ono što se događa, istraživanja pokazuju specijalno iz ovoga samoga posta, ljudi imaju značajno utjecaj na njihov krvni tlak. U početku kada počete sa postom, možete osjetiti niza krvni tlak, ali to je normalno jer se vaše tijelo pokušava riješiti neželjenih masti i soli i nakon što vaše tijelo se počne prilagođavati ovakvim režimima prehrane i rekli, rekli bismo postom u određenom vremenski period, on ima povoljan utjecaj na funkciju srca, krvni žila i čak na smanjivanje samoga krvnog tlaka, što nam je super situacija. Dalje što mi morate znati. Mi kada redovito radimo post ili ovaj 24 satni post, mi ćemo značajno povoljno djelovati na funkciju našeg probavnog sustava. Ja uvijek svojim pacijentima u ordinaciji govorim jednu onako interesantnu predođbu kako funkcionira naš sustav, naš organizam, a specijalno recimo probavni sustav. Jedna od onih najvećih tajni u našem medicini nam je da naše tijelo je praktično sposobno sve što mi zapravo potencijalno imamo problema sam riješiti. Mi samo naše tijelo moramo pogurati u pravilnom smjeru i da onda on radi ono što bi trebao napraviti, a to je da nas rješava od napada, upala, bolesti i sl. Šta se događa recimo da ste se igrom slučaja recimo udarili u lice? I dobili ste mi nekakvu modricu crvenilo i tu modricu i crvenilo kao takvo vi sigurno nećete svaki dan udarati, jel tako? Ne, ne bi vam palo na pamet i što će naš organizam odraditi u tom vremenskom periodu nakon 2, 3, 5, 6, 7 dana, ta modrica će biti sve manja i manje dok jednog dana uopće ne bude modrice. Jer to vam je jedan plošan prikaz šta naš imunološki sustav i tijelo radi kada mi njega ostavimo na miru. Sad se vraćam na priču probavnog sustava. 
Mi kada damo šansu organizmu i probamo na sustavu da on toliko dugo ne jede, a mi kada jedemo kontinuirano svako malo, to vam se događa u prenesenoj situaciji kao da onu modricu koju smo malo prije pričali svaki dan udarate. I što bi se dogodilo, dakle svaki put kad pojedete hranu, ono vaš probavni sustav, a specijalno kad imate problema sa probavom i još specifičnije osobe koje imaju 40, 50, 60, 70 godina, imaju puno manju i aktivnu funkciju same probave. I svaki put kada nešto pojedete, to je kao da onu modricu udarete i ono zapravo nikad ne može zacijeliti. Naš probavni sustav dolazi k sebi. On ne mora više toliko raditi aktivno na probavljanju hranje, recikliranju, ne znam, svega onoga što ide i imat ćete puno bolju funkciju probave i probavnog sustava. Upravo iz te perspektive možemo reći da ovakva vrsta režima prehrane štiti naše tijelo od upala i upala je vjerojatno jedan od ključnih krivaca za razvoj kroničnih stanja poput raka, bolesti srca i reumatoinog artritisa. Jer ono što se događa... I to sam puno puta rekao na mom YouTube kanalu. U praktično 90-95% bolesti od koje god bolujete, u suštini se nalazi nekakva vrsta upale. I mi uvijek trudimo se da tu upalu rješavamo na potpuno prirodan način ako želimo na dugi vremenski period biti zdravi. I upravo 24 satne post u redovitim intervalima nama i tekako smanjuje upale u našem organizmu i upravo upale su u velike uzroku u slobodni radikali prisutni u hrani. I ovi radikali uzrok su oksidativnog stresa, dakle nakon što počnete postiti nema unosa hrane na dulje vrijeme, što znači da ti slobodni radikali su značajno smanjeni, što ispravo iz te perspektive mi značajno manje aktiviramo upale u organizmu. Jer sam rekao milijon puta, mi najčešće putem prehrane uništavamo naš organizam. Svaki put kad pojedemo šećere, kad pojedemo enormne količine soli, prerađenih proizvoda, ne znam, prerađenog crvenog mesa, nezdravih masnoća, i toga sam more puta pričao, toga je upalna hrana, a mi to najviše jedemo i svaki put kad pojedemo pizzu, hamburger, ne znam, konzumiramo alkohol, jedemo griskalice, torte, kolače, namazi, ne znam, tjestenine, sve na bazi bijelo toga brašna, bijela riža, bijela tjestenina, peciva, svih mogućih vrsta i slično, nama značajno pogoršavaju upale u organizmu. I što se nama događa? Mi kada damo šansu u organizmu da on toliko ne djeluje sad specijalno sa hranom na pojačavanje upala, naše tijelo dolazi k sebi. Dakle, to nam radi 24-satni post. Još moramo reći, apsolutno pomaže u ravnoteži samoga inzulina, što je jako bitno za osobe koje imaju šećernu bolest i što ima još jednu nevjerojatnu funkciju. Ajde, molim vas, ovo mi jako lijepo saslušajte. Dakle, rekao sam vam, mi kada ne jedemo, a specijalno kada ne jedemo lošu hranu, nama je poanta da ovaj inzulin držimo na minimum. Jer držanje inzulina na minimumu značajno povoljno djeluje na naš organizam. I 24 satni post definitivno djeluje na babošavanje funkcije i kontrole i prevencije samoga diabetesa, što je savršena situacija. Još jedna stvar, rekao sam na početku emisije, naše tijelo nakon 24 satnog posta kreće reciklirati strare trošne stanice. To se isto tako računa na one stanice koje se nama nalaze na koži, na licu i sl. Mi smo, ili generalno na našem organizmu. Ono što ćete primijetiti, kada počnete redovito raditi post, vaše tijelo i vaše organizam će se osjećati vidljivije mlađe. Jer ono što se zapravo događa, u našem tijelu postoji snažan proces protiv starenja koji se naziva autofagija. To je način na kojem tijelo uklanja oštećene stanice dok obnavlja novije i zdravije stanice. I problem je u tome što toliko jedemo, a naša tijela su obično zauzeta probavom umjesto radom na tim oštećenim stanicama. I to ono što nam je poanta cijele priče, mi rekli smo, dolazimo u neku fazu koja se naziva autofagija, odnosno recikliranje praktično onih starih trošnih stanica, što mi nikada u životu nismo došli, ako recimo redovito nismo postali 24 sata. Vidljivo djelovanje protu starenja imate sa upravo 24 satnim postom redovitim, dakle pravljenim 24 satnog posta. Dalje što ću vam reći, apsolutno ćete imati poboljšavanje hormona rasta, Manje hormona rasta ubrzat će gubitak mišićnog tonusa, a još je opasniji za gustoću kostiju, što konkretno znači vi iz ove perspektive redovitog 24 satnog posta ćete značajno povoljno djelovati na hormone rasta ili ljudski hormon rasta koji djeluje protiv starenja, značajno povoljno djeluje na mišiće i značajno povoljno djeluje na funkciju naših kostiju. 
Dakle, sprečavanje osteoporoze i slično toga nama i tekako djeluje vezani uz 24 satni. I ono što još moramo reći, apsolutno na ovaj način potičemo normalno funkcioniranje našeg organizma, produžujemo naš životni vijek, preveniramo nastanak raka i čak samo učinke kemoterapije. Dakle, sa ovim načinima režima prehrane koje sam puno puta pričao na mom kanalu, a to je isprekidani post, Zdrava ketogedna dijeta i redovito, dakle ovaj post što se radi po 24 sata, imat ćete značajnu mogućnost prevencije nastanka raka u vašem organizmu. To je ono što se događa sa tumorima, oni se specijalno hrane sa onim lošim vrstama namirnica koje mi konzumiramo. Što i više jedemo, tumori puno brže i adekvatnije rastu, mi čim njima oduzmemo ove najbitnije nutrijente što oni izuzetno vole, normalno da je sam rak i tumor u organizmu ne može rasti ni blizu noliko brzo kao što bi rastao kada mi jedemo frekventno i kada jedemo specijalno lošu vrstu hrane. Ajde molim vas, još vam za kraj želim reći. Šta bi ja vas svima nama preporučio? Dakle, ovo govorim o velikoj većini osoba, ali ne onim osobama koji imaju teška kronična oštećenja i možda pijete enormne količine lijekova da vi sad jedva već funkcionirate na dnevnoj bazi. 24 satni post bi svi trebali raditi minimalno jednom do dva puta mjesečno. Dajte si truda, napravite, imat ćete iznimne zdravstvene blagodati tijekom jednog godine. Mi čak imamo situacije kada ljudi postoje po 48 sati, 72 sata, još veće zdravstvene blagodati mogu biti, to ću nekad drugim misijama pričati. Za danas i za najlakše razumijevanje. Počnite mi raditi nešto što se naziva isprekidani post. Najjednostavnija je verzija 16 sati ne jedemo, 8 sati jedemo 2 obroka. Inda kada se mi se na to lijepo naviknete, onda mi redovito prakticirajte i jednom do dva puta mjesečno 24 satni post gdje ćete piti uglavnom vodu. Ona vam je najbitnija, rekao sam pićete mi čajeva i smijete mi piti recimo kavu, ali bez ikakvih dodatak. Napravite 24 sata i ove sve zdravstvene blagoda će biti, biti će vama Prisutne i vjerujte, to je jedna od najboljih odluka koje ćete ikada napraviti u životu, jer ove post kao takav postoji u kulturama i religijama tisućama godina i nije, kako bi rekao, samo tako javlja se u svim tim povijesnim činjenicama. Ajde, molim vas, ovo je sve za vas i za vaše naravno zdravlje. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko vam se sviđaju moji video zapisi koji su vezani striktno za vaše zdravlje, pomoć vašem tijelu i organizmu da što bolje funkcionira i želite ih redovito primati svaki dan, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete ovakve i slične video zapise primati sa moga kanala.